Привет, друзья! С вами снова Эрик, и это продолжение проекта по замене приборной панели и торпеды в Гелендвагене. Гелик 2008 года, G55, изнутри перевоплощается в рестайлинг 2013 года с оригинальной мультибединной системой команд 5.1 2017 года. В сегодняшней серии я расскажу, как технически устроен данный проект рестайлинга. Итак, анатомия переделанной приборки в Гелендвагене. Начну я, пожалуй, с аналогии, которая на первый взгляд может показаться немного странной, но думаю, она всем будет очень понятна. Архитектура автомобиля довольно много позаимствовала от анатомии живых существ. В нашем теле система кровообращения через сердце питает все наши органы. Разные агрегаты автомобиля, не в лейкоцидах, тромбоцидах и эритроцидах, конечно, не нуждаются. Они питаются постоянным током от аккумулятора, который подведен ко всем узлам, словно по венозно-артериальной системе, проходящей по всему автомобилю. Подобно нашему мозгу, а вернее двум основным, головному и спинному, связанными центральной нервной системой, в автомобиле вычислительный процесс и обработка сигналов осуществляется в электронных блоках управления, которых в современных машинах очень много, и они связаны разного рода шинами передачи данных и электронных сигналов. Друг от друга эти шины передачи данных отличаются существенно, конечно, тем, как упакованы сами данные в сообщениях, а также и в физическом плане, например, простейший однопроводной протокол, витая пара, оптоволоконный кабель и так далее. В зависимости от предназначения, производители автомобилей для разных задач их подбирают по трем характеристикам. Это скорость и объем передачи информации, надежность передачи данных, ну и конечно же цена. И как всегда, выбирать приходится что-то из двух. Это быстрая скорость, дешево, но не очень надежно. Это дешево, надежно и очень просто, то есть медленная передача информации. Ну или же критически быстрый и надежный сигнал и соответственно очень дорогой. Пример менее критических систем это например кнопка подъема стекла. Для него используется протокол LIN, простейшая однопроводная система с максимальной скоростью 19 килобит в секунду. И это для подъема стекла, прибавления звука или там, изменения температуры климат-контроля вполне достаточно. А например для самых критических систем подходит протокол FlexRay. Это коммуникационная шина, разработанная для обеспечения высоких скоростей передачи данных и отказа устойчивости. Эта шина позиционируется именно для жизненно важных систем электромеханического управления типа Drive-by-Wire, например, Steer-by-Wire, электронное рулевое управление, Brake-by-Wire, электронное управление тормозами, ну и с рядом систем безопасности, которые спасают жизнь водителей и пассажиров в критических ситуациях. Его скорость 10 тысяч килобит в секунду, то есть более чем в 500 раз быстрее, чем Lin, потому что в экстренной ситуации каждая лишняя доля секунды может быть вопросом жизни и смерти. Цена коммуникационных систем определяется физическими характеристиками используемых проводов, также требованиями к процессорам обработки данных, ну и стоимости лицензирования. Например, за использование Canbus производители платят гонорар компании Bosch. К сведению, цена достигает 10 евроцентов за узел, и на современную машину таких узлов набирается десятки, если не сотни. Может показаться, что это не так много и не так дорого, но в год производится около 80 миллионов машин и во всех используется Канбас. Для переделки торпеды Гелендвагена как раз и придется реализовать модификации в Лин и Кан шинах старого Гелика, так как версия этих шин на Гелендвагене старого образца несовместима с компонентами более нового типа. Представим два Гелендвагена G63 2017 года и G55 2008 года. Их салоны отличаются, и задача владельца 55-го – внедрить в свой гелик торпеду нового образца. Что для этого придется сделать? Для начала давайте посмотрим, как системы устроены в стоке. По машине идет кан или иншина, архитектура этих сетей передачи информации иерархическая, 
у сетей есть подсети, есть мастера и слейвы, но не будем вдаваться в подробности. Главное, что узлы приборной панели этими сетями между собой связаны. Например, есть многофункциональный руль. И контроллер кнопок на руле передает информацию о нажатиях на эти кнопки по лин шине. А вот у приборки несколько соединений по кан шине. А вот и наша центральная консоль. Ее разные элементы связаны по-разному. Команд связан по кан шине. Между командами и дисплеем там какая-то своя тема. Ну а OBF панель и блок климата связаны по лин шине. А на Геленвагене 2008 года принцип схожий. Руль по линшине, приборка по кан, ну и в центральной консоли тоже магнитола по канбасу, а OBF панель и блок климата по лин. Но если просто скоммутировать новые узлы в старый гелик, ничего не заработает. Версии и формат сообщений несовместимы, будет только куча системных ошибок. Для переделки торпеда первым делом удаляем все ненужное. Новые узлы придется внедрять в сборе со своей эмулированной кан и лин шиной. Эти элементы должны себя ощущать как в родной машине для того, чтобы они работали исправно. Ну и поскольку эта система должна быть связана с остальной машиной, например с электронным блоком управления двигателя для вывода информации о скорости и оборотах на приборную панель, Нужно привязаться к родной коншине старого гелика. Но опять же, эти сети несовместимы и так просто провода не протянешь. Для этого нам нужен специальный магический девайс, который преобразовывает сигналы и совмещает две шины данных разных поколений в одну единую экосистему. Получается, что внутри нашего переделанного Гелендвагена две электронных души. Старая, добрая, родная и новая, на которой основана вся мультимедийная и информативная система. Иными словами, торпеда от более нового гелика. Ну что ж, привет всем. Сегодня мы будем разбираться с установкой команда 5.1, тудычно 17 -го года, в старый Mercedes Gelenwagen. Но перед тем, как мы залезем в машину, давайте соберем комплект установки на столе. Как парашютисты перед первым прыжком сначала тренируются на суше, то и мы можем здесь подготовиться и разобраться, все как будет соединяться, потому что здесь на столе вся проводка будет э, видна и понятна. Потом уже в машине там уже будет непонятно, куда и как что идет. Поэтому я все расскажу и объясню, как это вживляется в старый Mercedes Greenwagen 2000 восьмого года, ну или в любой Геленваген с 2001 по 2012 год. Вот, ну а на оригинальных компонентах Мерседеса мы уже останавливаться не будем, потому что об этом был отдельный видос, и там это все показано и объяснено. Поэтому на этом видео мы уже подключаемся и рассматриваем проводку. Так что давайте разложим. Сразу же прикрутим э, OBF панель магнитофону. Вот с помощью такой уже подготовленной проводки мы будем подсоединять все эти новые агрегаты тудыч на 13 до 17 года на старый Гелендваген. И самая главная магия и самый главный секрет в этой установке находится вот в этих двух коробках. Это у нас конвертер линшины, а это у нас конвертер каншины. С помощью него мы будем конвертировать сигналы, которые используют новые приборы, в сигналы, понятные для старого Гелендвагена. И наоборот тоже. Сигналы, которые использует электроника старого Гелендвагена, будут конвертироваться в этих коробочках. Например, для того, чтобы можно было всем управлять с вот этих разных кнопок, чтобы можно было передавать из машины информацию на приборную панель, на монитор и так далее. То есть, как я говорил в прошлом видео, 
вы можете собрать сами свой комплект, посмотреть порт-коды а, в описании прошлого видео на приборную панель, на магнитолу, на OBF панель, на кнопки, которые, кстати, здесь сейчас даже роли не играют. Вот этот весь комплект можете, например, на eBay купить, и тогда для установки вам будет не хватать только вот этих двух коробочек. И вот эту коробочку нам нужно будет самим сделать еще, тоже все покажу. Ну и, конечно, под это все кастомизированную специальную проводку, чтобы это оживить а, в прошлую машину. Вот эти лин и кан конвертер, их оболочка и техническая начинка от компании Car Systems Wow, украинская очень крутая компания, которая взламывает техническую часть разных премиальных э, автомарок и делает э, электронику для разных ретрофитингов, для оснащений, для технического рестайлинга, так скажем. Но Геленвагены, эта тема слишком узкопрофильная, поэтому они сами программное обеспечение для того, чтобы это все включить, не делали. Но зато на их технической основе это сделали мастера из России. Большой привет Сергею Миронову и его коллегам за проделанный труд, потому что теперь у нас тоже есть возможность делать такие проекты. Они сделали программное обеспечение, которое связывает новые приборы со старой системой Геленвагена. И у них есть рекламные агенты, которые продают их разработки. Я свой комплект купил в московской компании Mercedes Moscow, ссылка в описании. Самая ценная часть реализации всего этого проекта таится как раз внутри этих коробок. Вы можете к этой компании обратиться. Если у вас уже есть комплект всего этого, можете сказать, вот у меня все готово, только нужно э, докупить вот эти конвертеры и проводку, чтобы вам самим ее не делать. И они вам с этим помогут. Но, скорее всего, если вы начинаете этот проект с нуля, они тоже все это продают. И в моем случае я рассматривал варианты э, собрать этот комплект здесь по частям, ну вот руль я отдельно покупал. Ну а так, в принципе, посмотрел, у них это все есть, они это продают комплектом, поэтому логичнее всего будет э, все, весь комплект вместе с конвертерами, с проводкой, вместе там с кодировкой каких-то узлов сразу купите у них. Я советую вам обращаться именно в эту компанию, как и я, и многие другие установочные центры, которые делают такие работы под ключ, на самом деле они используют те же самые модули, где умные программисты сделали такой специальный софт. Остальной мир рестайлинга Геленвагенов пользуются на самом деле их технической начинкой. Но нюансов, конечно, больше, особенно при установке собственноручно. Поэтому давайте тут на столе сейчас а, соберем проводку. Может быть, начнем а, с панели приборов. Начнем тогда с приборной панели. В приборной панели тут такая интересная вещь, что нам нужен сигнал от а, коннектора старой приборной панели. На старой приборной панели гнездо выглядит вот так. Ну, получается, что этот сигнал проходит сюда, присылается там в каншину и идет обратно уже сюда, конвертированный, который а, все это выводит на новой приборной панели. Так, идем дальше. Перейдем к команду. С командом все более-менее просто. Для того, чтобы информацию вывести на дисплей, здесь есть штатные подключение это все тут абсолютно никак не отличается от э, нового геленвагена там все также это подключили и теперь подключаемся уже к команду соединение дисплея так ну вот мы подключили и команд и дисплей Теперь для того, чтобы управлять командом, у нас еще подсоединение к джойстику. Ну, логично, да? И, ну, и здесь еще у нас есть сигнал, который идет на линшину. Это 
центральный замок, потому что на старом Гелендвагене кнопка центрального замка на старой ОБФ панели на новой такой кнопки нету, поэтому мы ее реализуем отдельно. Ну и вот для нее подсветка просто к соседней кнопке подсоединяется, она у нас начинает гореть. Для того, чтобы у нас заработала ОБФ панель, тоже абсолютно штатный штекер реализован для нее. Следующий не подключенный элемент – это у нас USB Hub. Для него, опять же, абсолютно штатное гнездо есть. По-моему, оно черного цвета. Питание для него берется отсюда. Потом, когда уже будем в машине устанавливать, покажу, где его, так скажем, прикурить. Следующий элемент – это камера заднего вида. Камера заднего вида на старом Гелендвагене с новым головным устройством никак работать не будет. Поэтому нам нужен еще один адаптер или конвертер. Но здесь, к счастью, эта проблема более распространенная. Поэтому там, русским мастерам или украинским мастерам никаких адаптеров делать не пришлось. Можно купить готовый китайский на Алиэкспрессе или ebay, где угодно. Китайская приблуда для э, команды пятой серии на Mercedes S-класс для рестайлинга камер заднего вида, камер 360 градусов. Принцип такой, между э, вот таким штатным соединением здесь у нас вставляется вот такая вот коса. От нее мы подключаемся к адаптеру. Теперь у нас есть с этим адаптером связь. Старый провод от камеры заднего вида входит в адаптер, а из адаптера конвертированный сигнал идет в гнездо камеры заднего вида команда. Логично, да? Какие здесь есть возможности? Ну, во-первых, в самом адаптере есть разные э, варианты настроек, типа разрешения, для каких э, моделей конвертируется. В нашем случае это будет э, Mercedes GLE, так как головное устройство со 166 разные конфигурации, разных задержек, есть ли камера переднего вида, также можно установить камеру 360 градусов с птичьего полета, я обязательно это сделаю. Ну, конечно, уже в отдельном ролике. Адаптер у нас, конечно, запитывается. У него тут даже есть отдельный предохранитель. Когда мы это устанавливаем, у нас появляется полностью функциональная камера заднего вида. Без замены камеры заднего вида это у нас нормально начинает работать старая. То есть с помощью этой коробки мы совмещаем старую камеру заднего вида с новым головным устройством. Идем дальше. Еще нам нужно будет переделать подогрев переднего стекла. Для этого мы используем вот такой вот реле, активатор. Ну, Во-первых, мы подключимся к OBF панели, на которой у нас реализована кнопка подогрева. И теперь соединяемся с массой, с питанием от зажигания, с постоянным питанием. Это у нас получается выход на реле подогрева лобового стекла. Если раньше это работало через старую систему, и вместо того, чтобы как-то конвертировать какие-то сигналы, здесь мы это реализуем так, что с помощью этого активатора и новой кнопки на новой э, обоев панели мы будем сами просто щелкать вне старой системы, так скажем, реле подогрева переднего стекла. Этот провод пойдет в бардачок, э, над которым находится реле. Эти дела уже буду показывать, когда мы будем в машине. И вот теперь у нас не так много осталось разных неподсоединенных проводов. Некоторые узлы нам просто нужно подпитать. Вот, например, питание от замка зажигания. Потом у нас, поскольку у нас имеются кнопки 
вентиляции сидений. У нас есть аналоговое управление. Можно добавить сидения с вентиляцией. Или если они у вас уже установлены, то можно будет ими управлять. Так, есть еще одна интересная модификация. Она похожа на ту, которую мы делали с подогревом лобового стекла. Нам еще нужно будет отдельный провод провести на реле сигнала. Потому что у нас будет новый руль. Что здесь нужно будет перепаивать рулевую рейку, будет интересно. Ну а здесь я забыл включить микрофон. Как я упоминал ранее, один из услов системы нужно собрать самому. А точнее, систему, которая управляет подогревом сидений в Гелендвагене. Нужно кое-что позаимствовать из электроники Гелендвагена старого поколения. В корпусе OBF панели старого образца встроены две микросхемы. Первая – это контроллер кнопок, который передает данные по линшине. А вторая микросхема – это контроллер подогрева сидений, который подает и регулирует ток на обогревательные элементы в сидениях. Эту микросхему мы и вживим в нашу проводку. В результате панель кнопок нового образца будет управлять подогревом сидений старого типа, как на Гелендвагенах до 2012 года. Ну а здесь я отпаял кое-что лишнего, и потом при установке пришлось это все переделывать. А теперь подсоединяем старый контроллер подогрева сидений к нашей новой проводке. Коннектор тут уже подготовлен. Ну что ж, друзья, мы разобрались почти со всем, с каждым проводком, и на засыпку осталось самое сложное. Мы займемся рулем. Для рестайлинга руля нам нужно будет интегрировать старый контроллер подогрева руля в новый руль, а также перепаять еще подключение лин шины в электронике рулевой рейки. Ну и еще перепаять коннекторы подушки безопасности. Ну в общем будет интересно, если вы досмотрели этот ролик до конца, то скорее всего будет интересно. Но это все вас ждет уже в следующей серии. А на этом сегодняшний эпизод подошел к концу. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь в знак поддержки. Я новым подписчикам всегда радуюсь и я вас всегда замечаю. 